Montenegro nos acompaña, de hecho estábamos hablando al inicio del programa, que lo vimos tocar el tambor y de una vez quedamos encantados, queremos conocerte un poquito más y bienvenido nuevamente aquí a Mujeres. Bueno, primero que todo gracias por la, por la oportunidad ¿no? de, de venir a hablar un poco de la cultura y del tambor, eh, que cuando inicié yo con... Con esto de la cultura, primero tocaba con tanque y siempre veía como a mi abuelo, con, con, no, con tanque no, de con rabito, tanque. con tanque de rabito. Entonces veía a mi abuelo y a mi tío que tocaban con el tambor, pero, pero no llegaba como a ese nivel, ¿no? No llegaba a ese nivel y entonces luego sí agarré el instrumento y empecé pues, ellos me, me, me empezaron a dar los tips para poder ejecutarlo y, y bueno, hoy día sí... Soy tambolero, toco los, 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 los tres tambores. ¿Te gusta desde eh, pequeño? Desde pequeño. Sí. Pero ahí está, la percusión nace así. Todo el mundo que empieza en percusión empieza golpeando todo. Sí, sí, sí. Es sí, como sí. que está en la mesa y le da la mesa, ah, le da el plato, exacto, toca exacto. la copa, porque cada, cada percusionista es, sabe que cada cosa suena diferente. Claro. Se busca sonidos en las cosas. Exacto, exacto. Y ya luego mi familia me veía que estábamos bueno, esperando que la comida llegara claro. pues a la mesa y yo estaba ahí que plata plata pla, pla. y después estábamos en el salón dando clase y el profesor y yo estoy que plata plata pla. y a mí esto como que ya empezó ya va y entonces como que uno se apropia de eso el conocido Jorge por tocar los el, tambores el tambor. en todos lados Jorge qué tú crees que representa el tambor dentro de, de la cultura afro bueno el tambor es un elemento fundamental no cuando cuando nuestros ancestros nuestros descendientes llegan a, acá en este proceso de colonización, de esclavitud. Ya tocaban tambor en África, pero cuando los despojan de estas tierras, de la tierra de, de la madre África, llegan acá, vienen sin el tambor. Pero ya en África lo habían tocado. Y luego, pues en ese proceso de cimarronaje, de fuga de escape, empezaron a construir un tambor, pero con, con, con ese simbolismo religioso de la Santa Trinidad que representa los tres tambores, por eso que se le da la reverencia y también con el material adecuado en ese proceso de fuga, de una madera de balso, eh, por ese proceso de, de cuando iban a huir la madera de balso es, eh, no pesa, entonces es, 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 es liviana, entonces con ese proceso de fuga la madera no pesaba, eh, con unas cuñas de guayabo porque las cuñas wow. de guayabo son fuertes y con la piel del venado y del saíno. Wow. Entonces empiezan a ejecutar el tambor de los congos y, y ya tocaban otros ritmos como el cumbé, que, que el, del cumbé sale la cumbia, el cumbé de África sale la cumbia. Y dime, estos ritmos... Ah, no, dale. no, no, yo quería decir que casi todos los ritmos a la percusión nace el tambor, el Exacto. tambor es como el padre de todo, pero de, de, de esa fusión de, de, de lo que es este, tambores, nacen un montón de géneros. Para que sepan, a mí muchos dicen, ah, tú eres argentino, el tango y demás, el tango es una música que viene del derive del candombe. Y el candombe es una música que bailaban los esclavos que llegaban en su momento a la Argentina, que tocaban tambores. O sea, el tambor es el padre casi de la música en general. Exacto. Exacto. Y el tambor marca, y el tambor es totalmente africano. Pero lo que más marca del tambor es de que cuando suena, de una vez te eriza. Te despierta. Sí. Te, te, te pega acá. Despierta, de una vez te pega. Entonces cuando tú escuchas el tambor, tú... Tú quieres moverte y te sientes como inquieto, te pero ese es que, que te está llamando, el, el tambor te llama. E ese es el, el, el elemento fundamental de un palen que es el tambor. D dime algo, aprendiste el rit los ritmos a través de los años, eh, par eh, formando parte de, de grupos, esto fue innato, ¿cómo surgió? Bueno, mi familia, mi familia sale del pueblo en nombre de Dios, eh, fundan ahí Cativá y entonces eh, en la costa arriba se toca más tambor terrible o la de la mar, eh, a ti nada más. Eh, vamos a hacer una demostración para... Nada, como no, yo te ayudo, por supuesto. Wow. Me gusta el tambor. De, de los tambores terribles, eh, por ejemplo, de la costa arriba, cuando ven, van aquí. Y esto es lo que nos marca eh, eh, en la costa arriba. Este es el golpe del tambor terrible. Ay, 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 me vengo cayendo. Ay, de la huma que tengo. Ay, 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 el herrerano. Ay, 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 me está matando. Ay, me vengo cayendo. Entonces mi familia, como había venido a la costa arriba, este era el, el, el primer ritmo que te, que te dicen como patrón es budum, budum. Boom, boom, yo con el tanque y después cuando agarré el tambor ah, fue como lo primero. Claro. Pero después me fui eh, adentrando más y entonces empecé a aprender otros ritmos. Y uno de esos ritmos fue el, el tambor atravesado, 
que lo tocan en la costa arriba, pero me gusta más el de la costa abajo porque tiene como, como una caída, pues. Eh, okay. o, o, otra, otra picardía que, que tiene el mismo ritmo. Eh, ¿Cómo y, es ese? Entonces vamos a, a escuchar ese, por ejemplo. <risa> carimbanse, se, se, carimbanse, 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 se, se, carimbanse, carimbanse, carimbanse. Y ahí yo iba eh, de, entrándome a los grupos y participando. Y más que todo por el conocimiento de, de mi abuelo, de mi tío y de las personas mayores cual, cual con, yo compartía con ellos. Y ellos me decían, mira que este tambor atravesado es de allá, este tambor terrible es de acá. Eh, y también nos hablaban de una cumbia costeña. Entonces el golpe de la cumbia costeña. Oh, es, me gusta, me gusta. Hay variedad, eh, hay variedad. Sí, 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 sí. Eh, a ti nada más te quiero, a ti nada más, a ti nada más te quiero para gozar. Ay, yo le le le, ay, yo le le la. A ti nada más te quiero, a ti nada más. Entonces ellos me dejaban como que esta es la cumbia, este es el tambor terrible, este es el tambor atravesado. Y como yo era un, un amante, entonces yo... Lo practicaba, lo practicaba, lo practicaba, Ay, lo practicaba. Qué y de día, de noche, eh, tocaba tambor, tocaba tambor, practicaba con el tanque. Y, y bueno, después con todo ese conocimiento, entonces empecé, pues, en ese proceso de investigación. Para más tambor. ritmos. Exacto, bueno. para más ritmo. Y entonces también tenemos un ritmo, que es el tambor de orden portobeleña, que es la cachimba. Y este es otro golpe que dice... A ver, espérate, Jorge, antes, antes de que empieces a, a tocar, yo, o sea, yo no sé si Sara te pasa, pero cuando yo escucho que está sonando, me dan ganas de bailar solamente de la parte de la cadera para abajo. O sea, es como que... Exacto, arriba no. exacto, exacto, exacto. Exacto, exacto. Cuando, exacto. Mi, cuando me, me enseñaron el golpe de la cumbia y, y me decían que ese golpe era cadera, cintura, cadera, cintura, porque el, el golpe lo marca, budum, bu, pan, budum, budum, bu, pan. Entonces era como cadera, cintura, cadera, cintura. Incluso cuando, cuando yo voy a tocar, en el inicio estoy tranquilito, pero después ya llega un momento que yo quiero tra, como, tra, como tra. pararme y bailar también. Y cantas. Por, exacto, sí. Y cantas además. Aparte de eso. Sí, sí, sí. sí, 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 wow. sí. Y, y entonces, eh, eh, mi tío Benito Fruto, mi abuelo Isidro Góndola, el señor Demetrio Valdés Coya, Nicanor Torres de Portobelo, em, empezaban a darme... Eh, esos pequeños ticos, esas conversaciones con ellos, que eran las personas mayores y, y fuertes con el tambor, para poder hoy pues, ejecutarlo y que la cultura, en tema de música, haya una viabilidad, ese relevo generacional. Mantener, mantener vivo la, la cultura en general, eso es bueno. Y lo que tú dijiste ya me gustaba, de chiquitito tocabas tú lo que había y mirabas como ejemplo a tu tío, a tu padre, a los que eran, a los que eran, a la abuela, a los que tocaban el tambor que tú querías tocar, que me imagino que chiquito no tenías la posibilidad. Si lo tocabas te decían algo, me claro, imagino. Claro, claro. Y incluso en los palenques, cuando yo, yo llegaba solamente me quedaba ahí eh, parado desde <risa> afuera porque lo que tocaban eran ellos, los mayores. Y yo me quedaba ahí escuchando, escuchando, escuchando. Y veía cómo tocaban quinto, cómo tocaba el otro, el hondo, la caja. Y después ya yo me iba a la casa y entonces empezaba a practicar con el tambucho. Con el tambucho. Entonces cuando ya ellos sienten como una necesidad por, por un desgaste, que ya no, mi tío no podía hacer el tambor, entonces me dice, esto se hace de esta forma. Y son como los secretos. Y se va pasando en generación en generación entre la familia. Y después eh, yo empiezo a tocar con Demetrio Valdés Coya y entonces él me dice, ¿tú quieres ser mi compañero? Y entonces esto es así, de esta forma. Estos son los pasos, los procedimientos. Y empiezo yo como una esponja a, a recoger y aprender todo. Y también tenemos este golpe de tambor Ajá. de orden portobeleña, que es el de la cachimba, que se toca en Portobelo. Te ayudo, claro que sí. Entonces. Bella, bella, bella carrumba, la carrumba bella. Este es mi ritmo, este es mi favorito. Bella carrumba, la carrumba bella. Entonces tiene una diferencia, porque el tambor terrible empezaba... Entonces el tambor de orden portobeleña... Tiene otro inicio que es bella, bella, bella carrumba, la carrumba bella, carrumba por todo el
marcamos esa caída y así mimito se va ejecutando el baile. Eh, la, la cachimba se baila con la caída, la cumbia se baila claro. con la seguidilla ahí de la cadera. Carolina está tirando todos los pasos. Ahí mismo te suena, ahí mismo te suena. No, y entonces el tambor terrible, que es el tambor eh, cuando lo bailan, lo bailan en círculo y es un poco más libre, ¿no? Entonces el tambor es el, el que mantiene como ese ritmo, ese mambo para que se pueda eh, bailar, ejecutar eh, esa destreza del baile. Y, y, y en mancuerna con la cantalante, ¿no? Porque tenemos una función en cuándo repicar, cuándo hacer el quiebre, que va de acuerdo con la canción. Exacto. Buenísimo, de verdad que me encanta. Jorge, estamos de que wow. Tú enseñas, o sea, tú, tú das clases de esto. Sí, sí, yo, yo doy clases de tambor, eh, full, full, full tambor congo, y en realidad sé tocar otros ritmos de tambores eh, de otras regiones, pero siento que hay una diferencia cuando tocas otros tipos de ritmo porque después los mezclas. Entonces, eh, por quererse como una semilla pura como era mi tío, mi abuelo y los otros que me enseñaron, eh, solamente me he mantenido en el ritmo de la cultura Congo porque así no mezclo ni un otro. Es la tradición, otro, a mí me parece hermoso eso, porque es como... Lo dijimos aquí con especialistas que tuvimos en días normales y corrientes que la tradición y que uno tiene de chico a los padres como superhéroes casi en su momento o a la descendencia y mantener viva la tradición es hermoso, es lo más lindo que hay. Es lo más lindo que hay y es, y es, y es mantener vivo eso, cultura y la verdad que acá nos encanta, nos encanta ver que la gente lo mantenga siempre. Producción, ¿cómo estamos de tiempo? A mí me gustaría, Jorge, que me enseñara... No, claro, inicios. va a querer tocar. Los inicios. O sea, Yo toco distinto. Imagínate que soy una alumna y, y estás comenzando desde cero, porque obviamente no... De una vez. Nada. Con la cabeza no se toca aquí. para empezar. Así, no, así, no, 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 con la cabeza no. Entonces, te guías aquí nada más. Mira que tiene manos grandes. Con las dos manos, con las dos manos, porque yo te estoy agarrando el tambor. Ajá, ahí, lo tienes, pero lo tienes, pero lo toca con la dos. Así, pero no lo toca así. Uno, dos, tres, dos, tres. Ah. <risa> ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. A eso. Después lo sigue, lo sigue, no lo pare. Uno, dos, tres. Ajá, va, eso, eso, va, 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 va. Exacto, y entonces aquí tenemos tres golpes, ese es el inicio. Y después sigue el otro, entonces vamos para que la compañera acá no haga. Ah, claro, claro. 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 Hay una golpe. diferencia. ¿Cuál? El una... otro golpe es cuando esta compañera termina de hacer, ¿no? Esa es la primera parte y después la segunda parte es el romper. Okay. Vamos a la primera a vuelta. Eso parece, ese parece no, un ritual. Que ese último parece el ritual que viene, no, se viene, se viene. Ah, ah, la anterior te gustó más. Pa, pa, ta, pa, ta, pa, ta. O yo como si pudiera hacer eso, ¿no? <risa> ese es más duro yo dije que el anterior. Ajá, vamos pues a ver. Ya eso no me vamos salió. Con Sara. Espérate. Bien, Sara, muy bien. Ah, hombre, ya Sara se lo sabía. No, ya ¿sabes? Sara tocaba tambor, ese mismo es. Vaya, <risa> ahí hay, hay cambió un poquito, ¿no? <risa> Muy bien. Y, y, y vengo yo, que no toco nada, tengo un problema auditivo fuerte. Aquí. Bam, 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 ah, ese es el de Colón Priti. Dale. Dale, al que depende de lo que toques bailo. Escucha. Ah, listo, ahora se Yo tengo otra, tengo otra que es. Esa es la caída de aquí a la vuelta. Y es entonces, un sonido diferente. Y entonces eh, eh, tenemos tres etapas. El inicio, que en ese inicio se da la reverencia, luego viene el rompe, donde se da la vuelta, y ya pues se empieza a desarrollar el, el ritmo de, del tambor de congo. Tambor. Pero, y así como tocamos cumbia, cachimba, eh, eh, atravesado, tienen sus partes también, sus partes donde rompen, donde inician, y entonces hay un tamborero que solamente toca quinto porque le gusta repicar, pero el patrón es este tambor que es el tambor hondo. Este es el que, el que más... Pero tú dijiste que ustedes mismos los hacen, tú mismo lo haces. O sea, sí, es como sí. una tradición que uno mismo hace su tambor. Claro, Qué claro. Yo, wow, ¿Cuántos tambores tienes? Bueno, yo tengo bastantes tambores míos, serio? como seis tambores yo tengo personal. ¿Todos hechos por ti? Sí, porque cada uno... Tiene una tonalidad diferente, con el cuero del saíno suena un poco más alto. Eso depende de, de, de cómo, exacto, porque tiene una caída temple, o cómo. Exacto, ah. entonces, eh, y, y si es un tambor quinto, que es el otro más pequeño, o es un tambor seco, que, que es el que 
releva eh, en, en ese tiempo de compás de silencio al tambor hondo y al tambor quinto. Que él va y él, él lo llama. Él lo llama en el tema de réplica. ¡Wow! Uy, bueno, de verdad que un gusto tenerte aquí. Me encanta y me encantó la pasión con la que hablas de todo lo que tiene que ver con el tambor. Se siente sí. y se nota. Y eso sí, es lo más lindo. Gracias, gracias. Papá. <risa> y tú estabas feliz como escuchando cuando tu papá era el tambor. Básicamente lo mismo. Lo hemos sentido. Estabas feliz bailando en la sillita sola, contenta. Es que mi papá toca timbales. Ah. Entonces, mi papá tiene una orquesta de salsa y, todo, y un montón de música. Entonces, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con, con la percusión. Sí. Claro, claro. De verdad, un gusto tenerte aquí. Este, nos encanta la gente que mantiene vivo el folclore del país sí. este, y que lo vive de esa manera. La pasión es lo más importante a la hora de transmitir un arte. Te felicitamos. Sí. Así es. Y, bueno, los, los congos para cuando se despiden tienen una música y entonces... Claro. Te claro, por supuesto. Y se despide con, con música. Se va, se va, toma asa. Se va, se va, toma asa. Se va, se va, toma asa. Se vaya que yo no quiero. Se va, que ya se vaya. Se va, se va, toma asa. Se va, toma asa. Pero Pablo, ¿cómo baila? ¡Eso! Y con eso nadie le diga más nada. Se fue Tomasa y se fue Tomasa para donde baila, Amael. Amael, baila? recibe a Tomasa allá, por favor. Ahí va, ahí va. Sí, no, 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 no,